फ्रेंड्स वेलकम टू एम वाई क्लासेस आज हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में दिस इज द बेसिक मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट द रीजन टू चूज इट एज अ फर्स्ट टॉपिक इज इफ यू अंडरस्टैंड दिस मॉडल देन यू गाइस विल अंडरस्टैंड एवरी अदर मॉडल ऑफ नेटवर्किंग नाउ दिस वी यूज टीसीपीआईपी मॉडल which is also derived from OSI model full form of OSI model is open system interconnection isse pehle ki OSI model ko detail mein study kare basic idea le lete hain peer to peer communication ka peer to peer communication ko hum end to end communication bhi bolte hain definition is ki when both sides have so both sides mein yahan pe sender aur receiver sender ko jo kisi message ko ya request ko generate karwa raha hai और रिसीवर हो जो उसको एक्सेप्ट करेगा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज करते हैं एक दूसरे को तो जिसने मैसेज गाइड किया और एंडर की चीज प्रेस की है वो है सेंडर और जिसके पास वो पहुंचा वो है रिसीवर अब जब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर और रिसीवर की इक्वल होगी किसी भी रिक्वेस्ट को या सेशन को क्रिएट करने की मेनटेन करने की और टर्मिनेट करने की तो इस कंडीशन में हम किसी भी कम्युनिकेशन को बोल सकते हैं पीएस टू पीएस कम्युनिकेशन और एंड टू एंड कम्युनिकेशन अब पीएस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं या ओएसए मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं पीएस कम्युनिकेशन को तो यहां पे हमारे पास एक सेंडर है एक रिसीवर है सेंडर है ए और रिसीवर है बी तो सेंडर ए ने एक मैसेज जनरेट करवाया यहां अपने सिस्टम से हेलो तक से हेलो मैसेज जो है उसका वो कौन से रिसीवर पर है ए पर इस ट्रांसमिशन में जितने भी स्टेप्स फॉलो होंगे उनको यहाँ पे समझाता है ओ एस आई मॉडल की कौन कौन से फीचर्स के थ्रू वो मैसेज गुजरता है तब वो रिसीव होता जाता है अब हमारे पास ओ एस आई मॉडल में सेवन लेयर है एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर रीजन डेटा लिंक लेयर फाइनल फिजिकल लेयर जब मैसेज सेंड होना शुरू होगा तो ट्रांसमिशन है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर फिर वो पहुंच जाता है मैसेज इंटरनेट के पास अब इंटरनेट के पास इंटरनेट के पास से वो रिसीवर की तरफ ट्रैवल होना शुरू होगा लेकिन सेम स्टेप्स फॉलो होंगे लेकिन फिजिकल से लेके एप्लीकेशन की तरफ से जैसे सेंडर के केस में एप्लीकेशन टू फिजिकल आया रिसीवर के केस में वो फिजिकल टू एप्लीकेशन जाएगा फर्स्ट वन फिजिकल देन डेटा लिंक लेयर देन नेटवर्क लेयर देन ट्रांसपोर्ट लेयर देन सेशन लेयर देन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन और मैसेज रिसीव हो जाएगा बी के पास अब फर्स्ट है यहां पे एप्लीकेशन लेयर ए ने इनिशिएट कर दिया मैसेज हेलो अब हेलो मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा सेंडर से रिसीवर के पास तो फर्स्ट लेयर जिस पे हम ये काम कर रहे होंगे मतलब हेलो जिस पे लिखा गया वो है यहां पे एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर जो है इस जितने भी ब्राउजर्स काम करते हैं वो सारे एप्लीकेशन लेयर के होते हैं जो हमें इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं हम कौन है यूजर्स हैं यहाँ पे यूजर्स को जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा इंटरनेट के साथ वो है एप्लीकेशन के एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ऑल ब्राउजर्स आर ऑन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज करते हैं एस एम टी पी एस टी पी एच टी पी एस एम टी पी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस टी पी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच डी टी पी है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब इंफॉर्मेशन ट्रेवल होना शुरू होती है इंटरनेट के ऊपर तो हम उसे कहते हैं पी डी यू जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं तो उसको मैसेज ना करके पी डी यू कहा जाता है जब वो ट्रांसलेशन के फॉर्म में पी डी पी डी यू के फुल फॉर्म में यहाँ पे प्रोटोकॉल डेटा यू है अब ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ एस आई मॉडल में कौन सी लेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है तो एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम इंफॉर्मेशन को कहते हैं डेटा एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो डेटा फॉर्म में होती है देन ट्रांसफर होगी वो डेटा नेक्स्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर के पास प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा को प्रिपेयर करती है नेसेसरी फॉर्मेटिंग के साथ प्रेजेंटेशन के लिए दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हुई या कोई भी एप्लीकेशन क्या हुई जैसे मेरा मोबाइल है मैंने अपने मैसेज सेंड किया मैंने एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल से और जो रिसीवर एंड है उसका है विंडो बेस्ड मोबाइल 
तो उन दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाती है प्रेजेंटेशन के लिए दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म मेकिंग एक्सटेंशन है यहाँ पे डॉट जी पी जी एम पी थ्री एम पी फोर जितनी भी एक्सटेंशन है वो सारी वेरीफाई होती है प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं एम आई एम ई एंड एस एस एल एम आई एम ई स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल बेसिकली यूज किया जाता है मेल सर्विसेज के लिए मेल में जैसे ई मेल जी मेल एक्सेट्रा एस एस एल है सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर भी डेटा को डेटा भी कहा जाएगा फिर नेक्स्ट इज सेशन लेयर सेशन लेयर इज सेशन लेयर इज यूज टू क्रिएट अ सेशन अगर जरूरत है जैसे हमारे पास अगर एक ब्राउजर खुला है उस पर हमने एक ही टैब खोली है तब सेशन लेयर की जरूरत नहीं है लेकिन अगर एक ब्राउजर के ऊपर हमने बहुत सारे टैब खोली है एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे फेसबुक है फेसबुक की टैब है गूगल की है यूट्यूब की है एक जी मेल की टैब है तो अब जब हमने फेसबुक की फेसबुक से किसी की प्रोफाइल चेक की या सर्च की गूगल के ऊपर हमने कोई गाना डाउनलोड के लिए लगा दिया यूट्यूब पे हम कोई मूवीज डाउनलोड पे लगा लेंगे और जी मेल पर हम मेल पे चेक करेंगे साथ के साथ तो ये चारों काम ही हमारे सिस्टम से ये रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है सर्वर इनको रिस्पॉन्स दे रहा है तो रिस्पॉन्स होने के कारण वो सेम टैग के ऊपर आंसर आने चाहिए ये काम होता है यहाँ पे सेशन लेयर का इसके लिए हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक कमरा है जिसमें पाँच दरवाजे हैं पाँचों दरवाजे नंबरिंग के साथ हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वहाँ पे कंडीशन है कि आप जिस दरवाजे से बाहर जाएंगे उसी दरवाजे से अंदर आएंगे तो जिस दरवाजे से सिलेंडर जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करवाएगा रिसीवर उसी दरवाजे से उसकी रिस्पॉन्स दे सकता है प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं टी सी पी टी पॉइंट टू पॉइंट टर्निंग प्रोटोकॉल एंड नेट वायरस प्रोटोकॉल नेटवर्किंग नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डेटा जो है इस लेयर के ऊपर भी डेटा ही चलाया जाएगा देन द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को स्मॉलर या स्मॉलर सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है या फ्रेगमेंट कर देता है उनको सेगमेंट और फ्रेगमेंट है यहाँ पे जैसे बड़ा सा कोई ब्लॉक है उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है तो वो सेगमेंटेशन हो गई एंड फ्रेगमेंटेशन के केस में बड़ा सा ब्लॉक है उसको फिर से एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो वो हो गया फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये डेस्टिनेशन पोर्ट को ऐड करेगी सोर्स पोर्ट को ऐड करेगी सिक्वेंसिंग और फिर डेटा को ये वो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर से एंटेक्सोलेशन ऑफ डेटा जो है वो एंटेक्सोलेशन ऑफ डेटा होना शुरू हो जाएगा एंटेक्सोलेशन का मतलब है कि रैपिंग ऑफ डेटा जिसे पहले डेस्टिनेशन का पोर्ट लगा होगा फिर सोर्स का पोर्ट लगा होगा फिर सिक्वेंसिंग लेयर फिर डेटा है ट्रांसपोर्ट लेयर को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट के ऊपर एग्जाम्पल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से कुछ चूज करते हैं परचेज करने के लिए एग्जाम्पल है क्लोथ का क्लोथ हमने जो सर्च कर लिया तो जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो एप्लीकेशन लेयर हमें शो करवा रही है अब हमें किस तरह की क्लोथ सर्च करनी है मतलब जो वो डेटा हमें शो करवाएगा वो वो डिसाइड करवाएगी प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे उसके बाद सेशन लेयर का जो काम है वो है ये चेक करना कि स्टेट कौन सी है जिस जिसमें ये ऑर्डर बुक करवा रहे हैं फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है स्ट्रीट क्या है विलेज क्या है पिन कोड क्या है सेशन लेयर का काम आ गया अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि जैसे हमने फोर्टी पीसीज ऑफ क्लोथ जो है बुक करवा दिए तो फोर्टी पीसीज अगर एक साथ डिस्पैच नहीं करवा पा रहा ट्रांसपोर्टर तो उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में छोटे छोटे लोड बनाएगा उसको जैसे दो दो क्लोज का एक रैप बन गया दो का अगला दो का अगला अब वहाँ पे वो सीक्वेंसिंग भी देगा कि फर्स्ट ए है सेकंड ए है थर्ड ए है फोर्थ ए है ताकि जब रिसीविंग लेंग के ऊपर रिसीविंग हो तो उनको पता लग जाए कि इतने सारे जो पैकेट हैं वो एक ही कस्टमर के हैं तो ये काम आ गया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है डेटा वो फैलाया जाता है सेगमेंट्स अब प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं यहाँ पे यू डी पी और टी सी पी यू डी पी है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल एंड टी सी पी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जब हम ऑनलाइन कॉलिंग करते हैं उस केस में क्या है कि जब हम हेलो कहते हैं एक बार अगर सामने वाले को सुना तो ठीक है तो हम सेकेंड टाइम उसको रिपीट करेंगे थर्ड टाइम करेंगे फोर्थ टाइम 
अगर हमें दस बार ही बोला है लेकिन सुनेगा तीन बार तीन बार ऐसा होगा कि उसको एक सामने वाले को एक ही बार सुनाई देता है अब उस केस में क्या है कि जो मैसेज ट्रेवल हुआ पहुंचा तो पहुंचा नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं तभी तो हमने दस बार हेलो किए थे प्रोटोकॉल के केस में कोई एक्नोलेजमेंट ऑफ मैसेज वापस नहीं जाती ठीक है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन कॉलिंग वॉइस कॉलिंग लैंडलाइन की कॉलिंग सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के केस में एक्नोलेजमेंट हमेशा वापस जाएगी चाहे वो जल्दी पहुंचे लेट पहुंचे लेकिन मैसेज रिसीव नहीं होंगे अगर नहीं होंगे तो डिलीवरी फेल का मैसेज आपको आएगा वो केस हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल देते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस सभी लोग आज कल यूज करते हैं जैसे हमने अपने सिस्टम या अपने मोबाइल में हमने मैसेज टाइप किया अगर वो जैसे इंटरप्रेस किया उसके बाद सिंगल क्लिक हो गया तो आपके सिस्टम पे वो चला गया समझ में आ गया सबको फिर अगर वो डबल क्लिक हो गया तो रिसीविंग एंड में वो रिसीव हो गया अगर किसी ने अपने सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो ब्लू कलर में भी दिखना शुरू हो गया और अगर ब्लू कलर में दिख गया तो उसका मतलब है कि सामने वाले ने उसको पढ़ लिया अब रिप्लाई नहीं दिया तो आप कॉल करके उसको बोलोगे कि हमने ये आपने मैसेज पढ़ लिया और रिप्लाई नहीं है हो गया अब ये दोनों प्रोटोकॉल आ गए आपके पास ट्रांस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर नेक्स्ट वन है आपके हमारे पास नेटवर्क लेयर यहाँ पर सेगमेंट जो है उनको पैकेट में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे पैकेट के लिए जो जरूरत है वो है डेस्टिनेशन के आई पी की सोर्स के आई पी की सेगमेंट हेडर की एंड देन डेटा ये फिर से इनकेप्चुलेटिंग हो गई डेस्टिनेशन आई पी सोर्स आई पी सेगमेंट हेडर एंड डेटा आई पी एड्रेस अब क्या है किसी भी सिस्टम को इंटरनेट के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है आई पी एड्रेस तो डेस्टिनेशन आई पी हो गया कौन से सिस्टम के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को पहुंचना है सोर्स आई पी हो गया उस सिस्टम का आईपी एड्रेस जहां से वो मैसेज ओरिजिनेट हुआ है सेगमेंट हेडर और डेटा तो उसके बाद है तो सेगमेंट हेडर हो गया कि पैकेज का कौन सा नंबरिंग आया डेटा उसके अंदर है अब प्रोटोकॉल्स हम यहां पे यूज करते हैं आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स एंड आई सी एन टी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स जो है ये अभी अंडर डेवलपमेंट है नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा जो है वो खिलाया जाता है पैकेज अब नेक्स्ट लेयर आ जाती है इसके बाद डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर में पैकेज जो है वो उसके साथ फिजिकल एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन को भी अटैच किया जाता है दैट इज डेस्टिनेशन आई मैक एड्रेस सोर्स का मैक एड्रेस सेगमेंट का हेडर पैकेज का हेडर डेटा ऑन देन सी आर सी अब यहाँ पे मैक एड्रेस क्या है मैक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे जब जैसे हमारे मोबाइल है उसमें होते हैं आई एम ई आई नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं किसी भी डिवाइस को तो कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है मैक एड्रेस ठीक तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हो गया कौन से सिस्टम के ऊपर वो जा रहा है कोर्स का मैक एड्रेस हो गया जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है सेगमेंट लेटर जो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्रिएट किए थे पैकेज लेटर हो गया जो आपके नेटवर्क लेयर में क्रिएट किए थे डेटा तो एवरेज है और सी आर सी हो गया यहाँ पे साइकिल रिजर्वेंसी चेक सी आर सी जो है ये एवरेज को हमेशा चेक करता रहेगा कि कोड में कोई कोड के रॉ डेटा में कोई एरर तो नहीं आ गई अगर एरर आई है तो उसको करेक्ट करेगा ये सी आर सी प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज करते हैं ए आर सी एंड एच डी एल सी ए आर सी स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एच डी एल सी स्टैंड फॉर हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल डेटा लिंक लेयर के ऊपर डेटा जो है वो कहलाता है फ्रेम नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर जो है वो फ्रेम को एक्सेप्ट कर देती है और उसको कन्वर्ट करती है बिट्स में अब बिट्स सबको मालूम है कि बिट्स होती है जीरो और वन डेटा जो है वो सिस्टम समझता है समझता है बिट फॉर्मेट के लिए जब बिट होती है या तो जीरो या तो वन बिट जो होती है वो ट्रेवल करेंगी सिग्नल के फॉर्म में प्रोटोकॉल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं आई ट्रिपल ई एट जीरो टू पॉइंट थ्री आई ट्रिपल के ऑल वर्जन जी एस एल हो गया और पी ओ एल ई भी आई ट्रिपल ई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 
BSL stands for Digital Subscriber Line and COE stands for Passive Optical Network. A physical layer transmission of data is responsible in transmission of data with the physical layer mein by the guided or the unguided media. Guided are the cable hai, fiber optics hai, or unguided media satellite, hai, Wi Fi, hai, Bluetooth, hai, etc. Physical layer paper, data joyable kilata bits. A physical layer, either by the guided or by unguided media, travel the information to next level. Mein. Internet ke, internet se jai bhi kute, receiving them to pass, same sharp layer to two, but from physical to application layer to pass. A physical layer, yahan pe data ko read karegi, or destination ko check karke, frames ke form me pe data link layer ko provide kawa dehi. Data link layer, yahan pe destination ka MAC address, or CRC ko verify karke, frame header ko check karke, Network layer के पास data को transport कर देगा। Network layer logical address को check करेगी, packet header को check करेगी और data data को net layer के ऊपर पहुंचा देगी। Transport layer के ऊपर लेकिन data यहाँ पे खिलाया जाएगा fragment। बाकी same है। Physical layer के पास data यहाँ पे भी bits रहेगा, data link layer के पास frames होगा, network layer के पास packets होंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आके वो फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो चेक करेगी हेडर को और असेंबल करेगी उसको पोर्ट नंबर को यूज करेगी और रिजल्ट जो आएगा उसको सेशन लेयर के पास ट्रांसपोर्ट कर देगी सेशन लेयर जो है वो डेटा को प्रेजेंटेशन लेयर के पास पास ऑन कर देगी प्रेजेंटेशन लेयर वेरीफाई करवाएगा फॉर्मेट को और पास कर देगा एप्लीकेशन लेयर के पास Presentation layer का यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि कई बार हम किसी चीज को search करते हैं या किसी file को download करते हैं लेकिन वो हमारे system के पास आके open नहीं होती जैसे हमने internet के पास इसको देखा कि वो दिखा रही थी अपना content कह रही थी वो क्यों नहीं दिखा पा रही यहाँ पे क्योंकि उसका format specify नहीं वहाँ पे नहीं मतलब उसकी extension हमारे system के पास है नहीं जैसे हमारे पास VLC का media player नहीं है या हमारे पास image view और नहीं है कोई तो वो images show ही नहीं होंगे Presentation layer यहाँ पे verify करी दी है, कर दी है format को और pass on कर दी है application के पास. Application layer finally जो है वो receiver को उसका message show करवा देगा, जो sender A ने उसको भेजा था. So that is all for the day. अब अगर आपको ये हमारा video अच्छे से समझ आया, तो आप इन तीन questions का answer देंगे नीचे comment box में. First one is on the internet which version of internet protocol is most widely used? Second question is HTTP stands for and third one is segmentation of message occur on which layer. If there is no difficulty in questions to solve the question, then please take part in this question. And thanks for listening to the video. If there is no question, then please take part in this question. And tune in for the next videos. Thank you for listening to the video. Stay home, stay safe, stay away from the coronavirus.